J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David revaud ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les petits malheurs et les grandes réussites de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va revenir sur la cérémonie de panthéanisation de Manouchian organisée aujourd'hui par la présidence de la République et sur le... Euh, débat sur la place du RN est-il dans le champ républicain ou non Le président Macron a tranché, c'est non. Et puis, on évoquera euh, la colère des agriculteurs, épisode 48, le retour de la menace à la veille du salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi. Et enfin, on se penchera sur le dossier des finances publiques. Bruno Le Maire a annoncé euh, 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Où va-t-il pouvoir les trouver Cruel dilemme, coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler, autour de la table, l'élite des éditorialistes, les top guns du décryptage, la crème de la crème et aujourd'hui c'est de la Dream Team. Tout d'abord l'inévitable Yves Tréhard, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir David, c'est flatteur. L'indispensable, euh, tout aussi flatteur Arlette Chabot, éditorialiste politique notamment sur LCI mais sur beaucoup d'autres euh, antennes. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Et last but not least, l'incontournable Annabelle Roger, journaliste politique à Radio Classique. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Alors je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez bien sûr, pas de love, pas de, lo pas de, off, pardon, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher tout nous raconter et surtout des coulisses, bien entendu tout ceci reste entre nous. Alors, aujourd'hui, en fin d'après-midi, était organisée euh, la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian, figure de la résistance apatride d'origine arménienne, communiste, un des responsables des FTP Moy, francs-tireurs partisans, main dœuvre émigrés. Et la cérémonie a donné lieu à une polémique politique dans une interview accordée à l'Humanité, ce qui est d'ailleurs une première hein, pour, un, pour un chef de l'État en exercice. Emmanuel Macron estime que le RN, que le Rassemblement National aurait mieux fait de s'abstenir de venir à cette cérémonie, je vais le citer, Ouvrez les guillemets, comme pour l'hommage à Robert Badinter, dont les élus du RN étaient absents, l'esprit de décence, le rapport à l'histoire devrait les conduire à faire un choix compte tenu de la nature du combat de Manouchian. Est-ce que vous êtes d'accord, Yves Tréard avec cette prise de position Non, je suis en désaccord complet, complet, complet. D'abord parce que euh, un, un moment comme ça, c'est un moment de réunion, c'est un moment d'union nationale. Et quand euh, vous prenez l'union nationale comme il le fait par ailleurs, parce que le président de la République, et c'est un de ses problèmes, c'est que c'est un petit monsieur inconstant. Et il gagnerait en constance. Avec la constance, il aurait de l'autorité. Avec la constance, il aurait euh, plus de popularité. Et là, on ne comprend euh, pas très bien son discours, parce que d'une main, il dit à son ancienne Première ministre à l'époque, Madame Borne, euh, qu'il ne faut pas euh, faire du Rassemblement National un, un héritier du pétinisme. Et puis là, euh, lundi, dans l'Humanité, il dit presque tout le contraire, en fait. Donc, euh, il, a, il a tort euh, sur le fond, il a tort euh, sur la forme... Et euh, il ne gagnera rien. Qu qui... Parce qu'on voit, la ficelle est tellement grosse. C'est quoi la ficelle bah, La ficelle, c'est qu'il s'adresse à un électorat plutôt de gauche. Dans l'humanité, euh, c'est gros comme une maison. C'est le moins <rire> Exactement. Et euh, justement, de dire à cet électorat de gauche qu'il l'a déserté depuis bien longtemps maintenant et qu'il ne récupérera jamais, contrairement à ce qu'il croit, eh bien, cet électorat, il veut lui dire, ben bah non, vous voyez, le Rassemblement National, c'est pas, pas le Parti Communiste, c'est pas... Bon. Mais, mais euh, sauf que personne euh, n'est personne dupe. Hein. Mais pourquoi vous êtes en désaccord sur le fond avec cette affirmation Alors, en désaccord sur le fond, parce que je pense que le Rassemblement National, qui est présent dans l'hémicycle, et c'est là où Gabriel Artal avait raison quand on lui posait la question, l'arc républicain, citoyen que ça veut dire quelque chose, et bien l'arc républicain, c'est évidemment les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale, ça veut dire les partis qui ont été élus par une part de l'électorat et des Français. Donc il euh, n'y a pas de, euh, y a pas de, de, de doute là-dessus et d'ambiguïté, me semble-t-il. Alors, vous rappeliez euh, qu'il y avait quand même eu un net changement de braquet. Effectivement, Elisabeth Borne avait dénoncé le RN héritier de Pétain, c'était sur cette antenne, et puis Macron l'avait euh, sèchement rabroué en Conseil des ministres, en lui disant « Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes ». Il euh, y a eu aussi la présence de la présidente du RN à la marche du 12 novembre dernier euh, qui euh, contre l'antisémitisme, qui n'avait pas suscité d'opposition de la Macronie. La présence le 7 février à l'hommage national 
aux victimes françaises du pogrom du Hamas. Et puis, il faut quand même rappeler que Macron, il avait quand même invité Jordan Bardella à deux reprises aux, aux rencontres de Saint-Denis, à l'été puis à l'automne, à côté des, des autres chefs de parti. Pourquoi un tel changement de braquet, Arlette Chabot bah, On va, va revenir sur le, sur le moment, mais moi, je trouve effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Yves, c'est les, les changements de pied du, du président. Vous parliez de Saint-Denis, les rencontres de Saint-Denis, la grande initiative politique de la rentrée qui n'a pas été très loin. Mais enfin, on avait même appris qu'il y avait eu un appel téléphonique du président de la République, mmh. euh, Jordan Bardella. Euh, après, l'Élysée a dit « Ah, oh, euh, il est intéressant finalement ce Bardella ». Alors, on a compris l'énorme ficelle qui consistait à valoriser Bardella pour essayer d'enfoncer un coin, une divergence et une rivalité entre Marine Le Pen et lui. Enfin, je veux dire, c'est totalement incohérent. Donc, où il, le moment où il avait raison, c'est face, je pense, euh, effectivement, euh, à Elisabeth Borne. On a bien compris au fil des années que rappeler euh, les, les origines, par, historiques, les origines du, du historiques, on peut toujours le faire. Bien entendu, on peut toujours le faire, mais ça ne, ça ne sert à rien. Et quand vous regardez euh, Bardella, euh, les jeunes qui euh, soutiennent Bardella, qui se mobilisent derrière le président du Rassemblement National, franchement, à l'heure vous leur dites Philippe Pétain, vous faites un sondage, je pense que ça n'a pas énormément donné de résultats euh, très, très concluants. Vous voulez dire que personne ne le ne connaisse, non C'est quand bah, même inquiétant. Bah, dans la nouvelle génération, je ne vais pas être désagréable, mais je pense que franchement, vous lui dites euh, Pétain, la proximité avec Pétain, ils n'en ont rien à foutre. Bardella est devenu une espèce de rockstar, donc euh, très bien, ils le suivent, euh, ils regardent TikTok, ils le suivent sur les réseaux sociaux. On a changé de monde. Donc je ne dis pas qu'il faut oublier les origines du, euh, du Rassemblement national. Il faut évidemment corriger Bardella quand il dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite parce qu'il a été condamné. Ce sont des faits, mais pour le reste, depuis le nombre d'années qu'on essaie de lutter contre le Rassemblement national, il monte. Et on a toujours les mêmes raisons qu'on met sur la table. On ne règle pas les problèmes des Français qui votent pour eux. Donc les Français sont mécontents et ils vont vers ceux qui disent toujours qu'ils vont « Ah oui, eux, ils ont la solution miracle ». Donc tout ça est contre-productif. Après, le fond de sauce, on l'a compris, il est électoral. C'est la bataille qu'il faut mener contre le Rassemblement national pour les élections européennes. Ce qui explique effectivement la position. Je parle à l'humanité, donc je parle à des hommes de gauche. Et deux, il euh, y a les élections européennes, donc je combats le Rassemblement national. Mais c'est honnêtement aujourd'hui inaudible. Annabelle Roger, vous êtes d'accord Il a tort sur le fond et surtout, il change de braquet. Enfin, il est un petit peu incohérent dans cette prise de position. Pour rebondir sur ce que disait Arlette, je pense qu'il est très important de rappeler les origines euh, du Rassemblement national. Est-ce que c'est aux politiques de le faire Ça, c'est la question, puisque effectivement, c'est inefficace. Donc, c'est le rôle des historiens, c'est le rôle des éducateurs, des professeurs, etc. Effectivement, aujourd'hui, quand on fait de la politique qui consiste à avancer des arguments, celui-ci, on l'oublie parce que ça ne marche pas. Après, est-ce qu'il a raison ou pas En tout cas, moi, je pense sincèrement, comme vous deux, qu'il aurait vraiment mieux fait euh, de s'abstenir. Parce que quand on ne sait pas ce qu'est l'arc républicain, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il ne sait, il ne sait pas ce qu'est l'arc républicain, puisque il dépend, ça dépend finalement de l'arc des républicains. Ça dépend de, 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 à qui il s'adresse. Et puis il n'est pas d'accord, comme le disait Yves Tréa, avec son propre Il n'est pas d'accord. Voilà. D'un côté, vous avez Gabriel Attal qui dit oui, oui, il faut lui leur parler. Vous avez euh, Emmanuel Macron qui dit euh, oui, mais non, finalement. Mmh. Donc, euh, à quoi ça sert ben, Ça sert peut-être au Rassemblement National, finalement, parce que mmh. de quoi on parle Bien sûr. Alors justement, le Rassemblement National, dans le journal Le Monde, elle a répliqué, Marine Le Pen, elle juge cette prise de position présidentielle, je cite, outrageante et outrageuse, elle y voit, je cite encore, l'instrumentalisation politique d'un moment d'unité de la nation, une faute politique grave, une faute morale qui ne l'est pas moins. D'après elle, le chef de l'État est un homme, je cite encore, entre guillemets, animé de petits sentiments et dépourvu de tout principe. Cette bonne guerre, Yves Tréard Oui, non mais elle a raison, en plus. Elle a raison, parce que, euh, encore une fois, euh, quand on fait rentrer quelqu'un au Panthéon... C'est la nation. Vous parlez à la nation. Or, vous ne pouvez pas dire qu'elle est hors de la nation. Elle ne revendique pas, d'ailleurs, elle-même, dans ses idées, dans son programme, euh, d'être euh, en marge de la vie euh, citoyenne de ce pays. Hein, au, euh, contraire. Euh, au contraire. Au Toute contraire. sa stratégie est d'y rentrer. Et au, toute sa stratégie est de faire en sorte qu'elle y soit admise euh, comme les autres, je dirais. Ça, euh, c'est quand même une, la, 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 la première des choses. Euh, la, la deuxième des choses, c'est que Monsieur Macron euh, fait une déclaration qui est contre-productive, si vous me permettez cette expression. On l'a vécu, on le vit depuis les années 70, on l'a vécu avec Jean-Marie Le Pen, et Dieu sait, alors là, si pourtant Jean-Marie Le Pen euh, était tout à fait différent euh, 
de sa fille, puisque lui était antisémite et revendiquait, était euh, très critique, euh, limite sécessionniste, hein, euh, il n'en était pas loin, euh, et bien à chaque fois qu'il était ostracisé, ben, sa cote montait. Je me souviens, il y avait des grands débats, Arlette s'en souvient sans doute, dans les années 80, est-ce qu'on doit l'inviter au micro sûr, de tel ou tel média Avec euh, cette fameuse émission à l'heure de vérité qui avait voilà, été euh, sa première voilà. entrée dans le champ médiatique voilà. national. Et moralité, bah, il n'a pas arrêté de grimper dans les sondages et aussi dans les élections. Alors, on entend vos arguments, mais il y a quand même une question. Est-ce qu'elle ne fait pas semblant d'ignorer, Marine Le Pen, toute sa stratégie de normalisation et de respectabilisation, que Missak Manouchian et le groupe de la fiche rouge incarnaient quand même ce contre quoi s'est toujours battu l'extrême droite, je résume, communisme, internationalisme il y a quand même une gros, beaucoup de juifs dans ce, dans ce groupe, hein, une, les deux tiers, euh, et l'étranger, grosso modo, en France. Euh, Arlette, c'est quand même un peu euh, faire fi du, du passé de, de, de ce non, courant politique. Du, du passé faisons table rase, mais elle, elle a raison. L'erreur majeure d'Emmanuel Macron, ça a été de lui dire qu'elle ferait mieux de ne pas aller, de ne pas assister à cet hommage. Dans sa stratégie, de, évidemment, de normalisation absolue, euh, elle se doit d'aller à cet hommage national. Elle n'est pas allée... Euh, à la cérémonie à la mémoire de, 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 de Robert Manavert, par respect pour par la respect famille, a-t-elle pour la famille, a-t-elle dit Et il y a aussi un, un problème, c'est que quand même, le Rassemblement National avait largement participé à des manifestations extrêmement dures contre Robert Badinter. Là, on est dans l'histoire. Elle veut sortir. Voilà, donc on, on lui sert quand même. C'est exactement... Sur un plateau. Sur un plateau. Et, et la nécessité pour elle, dans sa dédiabolisation, normalisation, il y a un hommage national, j'y suis. Euh, par exemple, je, certains rappellent qu'en 2012, pendant la campagne présidentielle, il y a eu l'affaire Mera. Mmh. Elle était candidate. Elle a assisté à la cérémonie avec tous les, les candidats. Il y avait François Hollande, il y avait le président candidat Nicolas Sarkozy. Il n'y avait pas eu de polémique énorme à l'époque. Et pourtant, on aurait dit « ça sert Marine Le Pen, elle y est, etc. » Elle y a assisté. Donc je pense qu'on continue à lui permettre de dire « mais euh, j'ai des députés, je suis le premier groupe. » Je suis invité, c'est un hommage national. Et donc, on oublie tout le reste. À moins que, et je souscris à ça, on peut toujours le rappeler. On peut toujours rappeler l'histoire. Et je pense que c'est plutôt aux historiens de rappeler l'histoire. Et c'est aux politiques de souligner les contradictions politiques de Marine Le Pen dans les débats d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut séparer un peu les deux. Annabelle Roger, un peu dubitative, non Oui, non, mais après, euh, il est notre rôle aussi de souligner euh, le positionnement du, du Rassemblement Bien national. Euh, sur. On a deux cérémonies nationales euh, en, en l'espace d'une semaine. Euh, Badinter d'un côté, Manouchian de l'autre. Le Rassemblement national dit « Ah non, par, ok, la, la famille nous dit de ne pas participer, donc nous ne participons pas, elle n'y va pas. » Là, les proches, alors ils ne sont pas assez proches, finalement, ceux de Manouchian et des 23, disent « Nous ne souhaitons pas. » Et là, ils s'embrouillent, euh, les membres du Rassemblement national, dans un drôle de truc sur « oui, mais Badinter, c'était familial ». Voilà. Là, je trouve que eux euh, ont... L'argument n'est pas forcément très convaincant. Voilà, je trouve que l'argument ne, ne, ne convainc absolument pas. Alors justement, on va écouter euh, Jordan Bardella, le président du RN, qui réagissait aux propos du président. C'était lundi lors d'un déplacement sur la frontière à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Nous étions républicains euh, il y a quelques jours, de l'aveu même du Premier ministre, nous ne le sommes plus. Euh, en réalité, les Français en ont assez, je crois, d'être insultés, méprisés euh, par un président de la République qui a érigé l'outrance euh, et l'invective en méthode de gouvernement. Bon, c'est la prise de judo, hein, Bardella retourne le compliment à l'envoyeur, au président Macron en l'occurrence. Bah, c'est classique et il prend, euh, je dirais, son électorat sous le bras euh, pour manifester. Euh, donc euh, oui, effectivement, c'est une grande partie des Français qui se sentent exclus. De, de fait, et euh, ça ne peut que renforcer justement leur soutien au Rassemblement National et à Jordan Bardella. Ça porte dans le, son électorat, vous pensez, ce, ce genre d'argument Ah bah bien sûr, alors là, ça, ça renforce, je dirais, le, le soutien, et ça en, en, et ça en, en, en fait venir d'autres. Euh, je dirais même. Euh, donc, ça, ça, évidemment, ça ne peut être que positif pour lui. Alors, euh, justement, euh, on va parler un petit peu du contexte. Hein, euh, quand il sort l'ORN du champ républicain, qu'il tente de le rediaboliser, est-ce que le chef de l'État, euh, la réponse est un peu dans la question, un peu plus de trois mois des élections européennes, n'est pas déjà en campagne, alors que la tête de liste de la majorité n'est pas encore désignée officiellement, et surtout que bah, Jordan Bardella et Caracol... Grosso modo, à une dizaine de points euh, devant la liste Renaissance dans les sondages à ce stade. Hein. C'est un sondage, ce sont des sondages, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, mais il y a quand même un très net écart, bien plus important qu'il y a euh, cinq ans. 
Oui, par le Chabot. Euh, je pense qu'effectivement, il a ça en tête. Donc, on a bien compris. La grande crainte aussi d'Emmanuel de, de, Macron, c'est son électorat euh, dit de gauche euh, a quand même beaucoup souffert ces dernières semaines avec euh, euh, la loi immigration, avec des ministres qui avaient des états d'âme et qui d'ailleurs n'ont pas retrouvé leur poste, à moins que... Clément Beaune, ex-ministre des Transports, finissent par être tête de liste des élections européennes. J'y crois pas, parce que pour l'instant, on nous dit qu'il est plutôt puni. Visiblement, Donc, il n'a plus trop la cote auprès du euh, président bah, Macron. Non, il n'a plus la cote, parce qu'il a dit qu'il avait des états d'âme, d'autres aussi. Donc d'un seul coup, il faut se souvenir que l'adversaire, c'est bien sûr le Rassemblement national. Effectivement, il y a 10 points d'écart. Effectivement, personne ne s'est bousculé pour prendre la tête de liste. Hein, euh, des ministres, on, euh, on revient à Bruno Le Maire, ce qu'on en avait dit. Euh, et, et il faut... Euh, il y a Raphaël Glucksmann, qui est très européen, euh, qui peut attirer des électeurs euh, euh, qui avaient voté pour les listes de la majorité en, gros, les, euh, en les 2019. Les électeurs sociodémocrates. Voilà, sociodémocrates, modérés. très européens, qui se disent, après tout... Moi, je n'ai pas envie de voter pour et donner encore un petit, un petit coup de, de, de pouce à Emmanuel Macron. Donc, il, il semble se souvenir euh, d'un seul coup qu'il y a ce problème. Donc, on, tout, tout s'explique par ça. C'est très simple. Moi, j'ai juste un mot sur ces politiques. J'en ai marre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on passe toujours à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qui est important C'est Manouchian. Qu'est-ce qui est important C'est Badinter. À chaque fois, tout est pollué. Euh, donc, il faut se dire... Voilà, ils, les, 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 honnêtement, le Rassemblement national est là. Euh, ils ont un groupe à l'Assemblée. Ils sont en voie de dédiabolisation. C'est leur obsession de normalisation. Ne le refront pas. Encore une fois, c'est ce quoi ils ont joué pendant des années, c'est-à-dire la victimisation. On ne veut pas de nous. Et pourtant, regardez ce qu'on représente aujourd'hui. Et puis, voilà, donc c'est insupportable. On passe à côté de l'essentiel parce qu'on ne parle que d'eux. Faut-il être là ou pas Regardez, je veux dire, moi, je préfère qu'on parle de Manouchian. Vous avez raison, parce que ça fait trois semaines qu'on chronique les cérémonies, puisque ces cérémonies oui, ont par hasard eu lieu le mercredi. La cérémonie euh, d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre, la cérémonie d'hommage à Badinter, la cérémonie de panthéonisation de Manouchian et de, ses, et de son groupe. Et effectivement, à chaque fois, une polémique fois. politique, RN essentiellement, mais aussi beaucoup de LFI. Vous êtes euh, d'accord Est-ce que c'est parce que le président est en campagne, tout simplement, pour les Européennes Il n'y a pas de tête de liste, on le disait. C'est Macron qui va faire la campagne alors, je partage euh, l'avis d'Arlette sur euh, Clément Beaune, tête de liste, il n'a absolument pas la cote. Est-ce que finalement, le président aura le choix ou pas Vous savez combien il y, y a de personnalités qui ont fait acte de candidature pour être tête de liste chez Renaissance Vous savez combien il y en a 400. Il y a 400 <rire> personnes qui ont envie d'être tête de liste de Renaissance. C'est vous, vous dire un peu bah donc, il a le choix <rire> donc, il, il a le choix, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a personne, personne. qui, qui s'impose. Et puis Clément Beaune, comme vous le disiez, bah, c'est l'aile gauche. Donc finalement, alors, il n'a pas du tout envie, hein, Emmanuel Macron. Mais qui d'autre Qui d'autre Personne ne veut donc, euh, what else, comme dirait Jean-Claude Ouattel, exactement. <rire> Donc finalement, il va peut-être finir par s'y résoudre, euh, j'en sais rien. Et oui, évidemment, Emmanuel Macron est en campagne, mais là, une fois, je suis désolée, on a un problème, c'est Emmanuel Macron, en fait. Alors, il pense qu'il va faire, qu faire lui-même la campagne des Européennes, évidemment, mais il faut peut-être s'appuyer sur quelqu'un. Puis il y a une autre chose aussi. Nous, on a, sur Radio Classique, on a, on a interrogé un petit peu les, les cadres du parti et puis les gens les, qui sont encore en région, mais ils n'en peuvent plus. Ils veulent une tête de liste. Il oui. veut faire campagne, il n'y a, il y a pas ré... que le président qui Réelle impatience dans les rangs. Alors, je, je vous oppose un argument quand même. Euh, en 2019, on avait une tête de liste Renaissance qui s'appelait Nathalie Loiseau, qui n'avait pas le charisme, bon, mm -hmm. allez, de, 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 du président ou d'un des, des, Jean-Luc Mélenchon mm -hmm. ou d'autres. Euh, et elle était partie à six points derrière, à six mois des élections dans les sondages euh, derrière euh, Jordan Bardella. Et elle avait fini par faire jeu égal, non pas par son implication dans la campagne personnelle, mais par l'implication du président. Donc, il peut quand même, euh, lui, sauver un peu la mise de la liste Renaissance, non Pourquoi pas Mais euh, moi, je, finalement, ça veut dire qu'une un, tête de liste, ça compte et qu'elle peut aussi euh, faire, le, faire le job. Donc, votre argument, vous le posez à Emmanuel Macron, David. <rire> oui, vous le posez mais pas alors, je vais citer un sondage euh, du Figaro de la semaine dernière ouais. qui avait testé les trois noms qui circulaient, en l'occurrence Clément Beaune, Olivier Véran et Valérie Ayer, qui est députée européenne, mais que bah, un peu de monde connaisse. Et grosso modo, à un point d'écart, si je ne me trompe pas, c'était les mêmes c'était les mêmes scores. Oui, je trouve que le président de la République se, euh, se creuse trop la tête. En fait, vous rappeliez l'élection euh, européenne de 2019, qui était dans un contexte très différent. On n'était pas à sept ans de macronisme du, on au pas pouvoir. On n'était pas à sept ans de macronisme. On était en fin de manifestation des gilets, gilets jaunes, jaunes qui devenaient de plus exact. en plus impopulaires. Donc c'était soit 
un vote protestataire avec les gilets jaunes pour Madame Le Pen soit justement assez et c'était euh, bon, Madame le chaos en quelque sorte Madame Loiseau euh, qui était là parce que elle passait mais euh, évidemment qu'on on votait enfin, elle passait pour, discrètement euh, hein, il ferait on pour, sympa. non mais on votait pour un, 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 une liste européenne euh, clairement affichée moi je pense que cette fois et ils sont dans l'embarras et à mon avis il y en a un qui va porter la liste je vais vous dire c'est le Premier ministre. Mmh. C'est lui qui va être le candidat. Et d'ailleurs, il le fait <rire> chez vous, aujourd'hui, dans vos colonnes, celle mmh. du Figaro, en proposant un débat contre Marine Le Pen, laquelle euh, bah, décline et, et explique que ce n'est pas de son niveau et qu'en gros, il devrait débattre avec Jordan Bardella. Alors, vous faites la transition sans qu'on se soit concerté, mais effectivement, c'est ça. Et ça prouve que euh, c'est lui qui... Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas un mauvais choix. Moi, pour moi, euh, si on se place dans la majorité présidentielle, Attal, c'est l'homme qui a euh, la cote, c'est l'homme qui n'est pas usé, c'est l'homme qui parle clair, contrairement à, à son supérieur hiérarchique, et euh, qui a aussi euh, beaucoup de dynamisme. Donc, euh, ça ne serait pas euh, tout à fait idiot qui me note peut-être une potiche euh, dans, à la tête de la liste, si vous me permettez l'expression, mais que ça soit Attal qui tire, euh, qui tire, la, qui tire la, la, la majorité, enfin, la, la, le camp présidentiel à cette élection, parce qu'il joue gros quand même, là. Euh, ça va être interprété comme des élections de mi-mandat, à tort ou à raison, mais ça sera interprété comme tel, première chose. Et puis, deuxième chose, on est sur un terrain qui est le terrain euh, du président de la République par excellence, qui est l'Europe. Bien sûr. S'il y a quelque chose qui le distingue des autres, euh, bah, ce n'est pas la constance, ce n'est pas euh, la réussite euh, euh, dans, le, régalien, dans, notamment. Dans, le sta, dans la stabilité de la nation, mais c'est effectivement cette foi qu'il a chevillé au corps pour l'Europe. Alors, Alors petite, juste petite, euh, petite euh, c'est vrai, tout le monde pensait ça, sauf que Gabriel Attal a, a, a redit ce matin, euh, après avoir présenté les mesures en faveur des agriculteurs, On va en tout moi à je ne suis pas candidat aux européennes, moi oui. je ne suis pas à la tête de liste. Donc le débat avec Bardella, j'en ai déjà fait beaucoup, là c'est plutôt non. Alors, faut, le temps va passer, hein, mais il y a effectivement un risque pour Gabriel Attal aussi, c'est que si l'écart n'est pas aussi euh, réduit... Ou, fortement, et si on n'est pas proche de la victoire, c'est quand même un sérieux handicap s'il se met vraiment en avant. Donc, oui, c'est le meilleur, et vous avez tout à fait raison, mais en même temps, si j'ose dire, si jamais ça ne marche pas trop, Gabriel Attal, on n'a oui. pas envie qu'on lui dise à qui, qui, qui a planté la campagne, je regarde du côté de Matignon. Donc, il faut aussi qu'il se protège. Et moi, je vrai. trouve qu'il a l'air de ouais. se protéger plus qu'on n'imaginait. Alors, Très clairement, euh, le choix de Gabriel Attal, même s'il le dément lui-même, c'est aussi un choix de campagne électorale. On nomme un jeune homme qui monte dans les sondages, puisque c'était le ministre le plus populaire, face à un autre jeune homme qui monte aussi dans les sondages, en l'occurrence Jordan Bardella. Ça peut marcher, euh, Annabelle ça peut marcher parce que euh, effectivement Gabriel Attal, il a un fan club en France qui est euh, assez impressionnant. Euh, des petits-enfants, on s'en fiche, ils votent pas jusqu'aux personnes âgées. Oui, mais ça, c'était avant d'arriver à Matignon. <rire> oui, mais ça, ça, ça se... Je... Ça tient. Oui, ça tient pour l'instant. Il est... Euh... Et, et lui, pour le coup... Il est organisé, j'ai envie de dire. Il, euh, il fait les choses les unes après les autres. Il, est, il a une équipe. Il ne décide pas tout seul. Il a euh, sa fameuse euh, Dream Team euh, avec qui il travaille, qui pense. Et finalement, c'est structuré. Donc oui, je pense que... Et puis euh, voilà, après... C'est horrible ce que je vais vous dire, mais voilà, ce sont deux jeunes hommes. Euh, on, peut les, on peut les mettre en concurrence. Et puis... Euh, bah, je reviens sur les européennes. Vous dites euh, effectivement Emmanuel Macron, euh, il a l'Europe en lui, il a l'Europe avec lui, mais oui, mais il n'a pas les Français avec lui. Donc est-ce que euh, les Français vont avoir envie de, de, de voter pour ce président de la République, même s'il incarne le mieux euh, Est-ce qu'ils auront envie de voter pour sa liste à lui sur les européennes J'en suis pas certaine. Vous avez raison, Yves Tréard, vous parliez d'un euh, vote de mi-mandat avec la possibilité d'un vote sanction. Le chiffre qui circule dans les couloirs de, du gouvernement et de la majorité, c'est en gros, le score fatidique, c'est 20%. En dessous de 20%, euh, ce qu'un conseiller évoquait comme un, euh, en ma présence comme un CDD reconductible de Gabriel Attal, bah, pourrait ne pas être reconduit. Il joue sa tête pour conclure sur cette partie, euh, Yves Tréa. Oui, à mon avis, c'est une élection qui va être bougrement importante pour beaucoup de formations politiques. Euh, ça va confirmer sans doute le succès de Rassemblement National, mais ça, va être, ça peut être fatidique pour Zemmour, ça peut être fatidique pour les Républicains. Imaginez que les Républicains fassent moins de 5%. Ça peut être fatidique aussi, et une remise en question totale pour les, euh, la France insoumise. Euh, donc il y en a deux qui sont, si on en croit les sondages aujourd'hui, les sondages ne sont pas prédictifs, il faut le dire. Euh, il y en a deux qui sont en bonne, en bonne 
structure, je dirais. C'est effectivement Raphaël Luxman, qui est un homme aussi, qui a aussi, qui a une, je dirais, un enthousiasme communicatif. Hein. Et puis euh, Bardella, parce que c'est parce que la contestation et que c'est comme ça. Mais les autres sont dans des postures compliquées, hein, très compliquées. Merci à tous les trois pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer le retour de la menace des agriculteurs à trois jours de l'ouverture du salon. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, il en a fait radio. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça, ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Eric Ciotti, bienvenue. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Mais en du Régie, bonjour. Bonjour. Et bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB ⁇ et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Radio Gif, Tréhard, Arlette Chabot, Annabelle Roger, deuxième sujet de notre débat. Le gouvernement pensait en avoir terminé avec eux, mais ils reviennent et ils ne sont pas contents. Les agriculteurs sont de retour, blocage de route, opération de contrôle des produits alimentaires dans les supermarchés, fumier déversé devant les administrations. Gabriel Attal pensait pour tout le temps, pourtant avoir calmer la grogne en annonçant euh, au début des mois le déblocage de 400 millions d'euros en fonds d'urgence, des mesures de simplification et des concessions européennes sur les jachères après euh, plusieurs jours de conflits qui avaient vu les tracteurs converger vers les portes de Paris. Mais ces derniers jours, le ton s'est à nouveau durci. Alors euh, ce matin, le Premier ministre a multiplié de nouvelles annonces, un plan de réduction des pesticides moins ambitieux, un nouveau volet de simplification des normes dans la loi agricole qui devrait être présentée fin janvier mais qui a été euh, reportée et euh, notamment des, euh, le versement accéléré des aides de la PAC. On l'écoute tout de suite. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole. D'abord et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole que le ministre présentera en détail dans un instant reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. C'est un acte fort, c'est une reconnaissance attendue et légitime, c'est le rappel qu'il n'y a pas de pays sans paysans et qu'il n'y a pas de France sans agriculture. C'était une des demandes des organisations représentatives des agriculteurs. Elle fait partie des 62 engagements. C'est aussi pour ça que nous avions retardé de quelques semaines la présentation du projet de loi qui a donc été enrichi de cet article. Alors, un projet de loi, a dit le Premier ministre, qui, je le répète, place l'agriculture sur un piédestal parmi les intérêts fondamentaux de notre nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense euh, nationale. Est-ce que c'est suffisant, Arlette Chabot, pour calmer la colère paysanne C'est beau, c'est grand. Je ne suis pas sûr que c'est <rire> vraiment ce qu'ils attendent. Euh, ce qu'ils attendent, c'est effectivement euh, que la promesse, par exemple, de, du versement avant le 15 mars de toutes les aides de, de la PAC soit, soit tenue, euh, par exemple. Parce ça, que la ça première paraît, aussi. Euh, évident. Il euh, y a aussi euh, l'histoire du, du, du gazole et, et ils attendent aussi que ça soit euh, fait très rapidement. Ce que je trouve bien dans la méthode, parce qu'on ne veut pas être tout le temps négatif quand même, soyons. Hein. Et puis reconnaissons ce qui est. Méthode Atal, elle est, elle est intelligente parce que justement, il fait le point. Alors, euh, et on va mesurer. Il prend des engagements sur, sur des sujets extrêmement précis. Il interdit euh, effectivement encore un néonicotinoïde utilisé ailleurs et, et, et on importe des, euh, des, des fruits ou des légumes qui sont traités avec, euh, avec ce produit. Donc il, y a, il faut qu'il il prend des risques. Voilà. Il dit ça sera vraiment tenu, promesse tenue, engagement tenu. Il donne des dates et il dit qu'il fera un point avec les organisations euh, agricoles à peu près tous les mois. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Pour le reste, comme il part de loin et que le gouvernement part de loin, je ne pense pas que le salon de l'agriculture soit un salon de détente absolue pour le gouvernement et un moment formidablement délicieux, délicieux pour le président de la République. Alors, est-ce que Annabelle Roger, à trois jours de l'ouverture du dit salon, la fébrilité règne dans les rangs la fébrilité euh, règne évidemment, euh, tout simplement parce qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe en région et qu'en région, 
même si c'est encore, il n'y a plus beaucoup de blocages, mais il y en a toujours. Et euh, des actions ciblées et localisées. Et des actions ciblées, et une menace encore de faire euh, une arrivée vers, euh, sur Paris avec des tracteurs, pas plus tard que vendredi soir, ça ne va encore pas faire terrible. Je suis d'accord avec Arlette sur la méthode de Gabriel Attal, sur sa volonté de concerter. Après, est-ce qu'il concerte avec les bonnes personnes Et ça, c'est toujours la même histoire avec ce gouvernement ou en tout cas avec cet exécutif, c'est qu'ils ont tendance à discuter avec les gens avec lesquels ils sont d'accord. Donc, on pense qu'on va trouver la solution. Euh... En l'occurrence, Confédération Paysanne, Coordination Rurale, FNSEA, FNSEA, qui ont été reçues par le président ces derniers jours. FNSEA surtout, jeunes agriculteurs oui. surtout, euh, mais qui ont un petit peu perdu le lien avec, euh, avec la base, parce que la base, elle ne dit pas comme Arnaud Rousseau. La base, elle a envie encore euh, d'en découdre. Donc, euh, ils sont très très loin d'être sortis de la ferme. <rire> Est-ce que Je... le mouvement devient justement incontrôlable pour l'exécutif du fait de ce que disait Annabelle C'est-à-dire que les, les représentants syndicaux sont débordés par leur base. Oui, alors là, le, le gouvernement, il est face à un dilemme absolument incroyable et énorme. C'est qu'il est obligé de lâcher complètement tout ce qui relève de l'écologie et de oui. la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il donne raison. Moi, moi j'interprète, j'écoute Arlette avec bonheur et, et elle a raison de dire que la méthode, mais sincèrement, là, si, vous, si on regarde bien aujourd'hui, bah, il, 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 il entre de plein pied dans, et il fait le jeu du chantage agricole. Quoi, parce ouais. qu'il répète ouais, ouais, ouais. grosso modo ce qu'il a dit il y a trois semaines. Hein, en, en, en améliorant encore un peu plus la sauce et en donnant encore davantage de gage aux, aux agriculteurs. Mais j'ai l'impression que là, c'est inarrêtable maintenant. Et le président de la République qui va samedi, je crois, au Salon de l'Agriculture, ça va être intéressant. Samedi, il va l'inaugurer. Est-ce qu'il y passera la nuit je Alors sais justement, l'équipe de l'Elysée <rire> explique que contrairement à d'habitude, il ne va pas tenter un record, vous savez, le président, ouais, il a mis ouais. passé 12, 13, 14 heures, mais que là, ça va être plutôt être un, une, version, une version abrégée. Hein. Oui, on va voir. Et puis, est-ce qu'il pourra circuler librement dans les allées ou est-ce qu'il va euh, être obligé de se retrancher dans une salle en recevant quelques agriculteurs Ça va être intéressant de voir comme ça. Il joue, comme le dit Annabelle et, et Arlette, il joue très gros. C'est évident qu'il joue très gros. Un, ça peut être un point de bascule. Hein. En fait, l'Elysée euh, pour... en fait, oui. anticipe effectivement un comité d'accueil très, très musclé vis-à-vis -vis d'Emmanuel Macron. Euh, et donc, s'il est obligé de, de, de sortir, et ben voilà, ils, ils, nous, ils nous diront, ben voilà, vous avez vu, on avait prévu qu'il ne soit pas là très longtemps parce que c'est un vrai, un vrai risque, effectivement, de rejet et un risque de, de, de sécurité, quasiment, pour le chef de l'État. Parce qu'un un, un, un agriculteur en colère, et oui. attention hein. Et euh, le, le secrétaire général de la FDSEA, Jacques Bess, a prévenu, ce n'est pas la peine qu'il vienne. En gros, l'Elysée s'attend à une bronca avec Exactement. sifflet, voire, voire euh, jet de paille ou autre euh, joyeuseté. Ça, ça, peut être, ça peut être le début d'un mouvement, hein, et un mouvement qui, a, qui aura beaucoup de mal à, à être, à être contenu, notamment en province, effectivement. Et pour lui, ça pourrait être très mauvais, ça, à trois mois ou quatre mois des élections européennes. Ça, très mauvais, pourquoi Parce que euh, ça va donner, et on le voit à travers les sondages, ça donne du grain à moudre euh, à Bardella et à, au Rassemblement National, alors que l'électorat euh, paysan est plutôt un électorat pour la majorité présidentielle et pour les Républicains, mais comme les Républicains, il ne reste plus grand-chose. Euh, donc euh, Bardella. Et d'un autre côté, en lâchant autant sur l'écologie, eh ça donne des voix, ça peut donner des voix, peut-être pas au Parti Vert, parce qu'il est bien mal en point, et bien, il a du mal à se faire entendre aussi, mais ça peut donner des voix à la gauche, et notamment à Glucksmann, qui, qui n'est pas insensible à, à cette question-là. Donc, il, il joue gros, électoralement, et il joue gros dans, je dirais, la, la paix sociale, euh, on sait que ce pays est quand même très éruptif. Hein. Alors, il joue gros sur le salon, alors que euh, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui vont y aller, je crois, dimanche, lundi et mercredi, euh, <rire> pourraient être bien accueillis, ou du moins sans sifflet, sans eux. Est-ce que c'est est un risque, ça, notamment dans la perspective, comme le disait Yves, des européennes bah, Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont essayer de ramasser le maximum. Hein, donc, euh, euh... ça, c'est bien clair. C'est... Je pense que s'ils pouvaient y aller tous les jours, euh, Bardella le matin, Marine Le Pen l'après-midi, et inversement, ils le feraient évidemment pour récupérer. C'est vrai qu'ils avaient un problème avec les, les agriculteurs. Les ruraux sont depuis longtemps intéressés par le Rassemblement national. En revanche, les agriculteurs très européens se méfiaient beaucoup, effectivement, euh, des, des positions de Marine Le Pen. Et puis, ce n'est pas une catégorie électorale décisive, quand même. Absolument. Mais... Mmh. Mais il y a un sujet majeur quand même et un élément à prendre en compte, c'est qu'ils sont très populaires auprès voilà. des Français. Mmh. Et évidemment, ça ne, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les Français continuent à soutenir euh, les agriculteurs. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. 
Donc le gouvernement, on voit bien que Gabriel Attal, dont je salue la méthode, euh, mais quand même, <rire> c'est vrai que tous les jours, on a l'impression, je, je voyais tout, tout à l'heure que même sur le, les conditions pour euh, tuer les loups vont ouais. être assouplies. Donc, alors ça, c'est un truc qui, évidemment, pour les éleveurs de moutons, est fondamental. Ça paraît anecdotique, évidemment. mais le fait que le gouvernement dise, le ministre de l'Agriculture dise, on va assouplir la règle, etc., bon, c'est très important. Donc, tout, il, il cède au fur et à mesure. C'est-à-dire, on prend la liste, effectivement, des demandes et on essaye d'y répondre, euh, y compris en disant qu'on fait des pressions très, très fortes au niveau... Européen. européen. Donc, bien entendu, je pense que le salon pour, pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça va être euh, un champ de recrutement d'électeurs euh, qui ne vont pas, effectivement, abandonner si vite. Hein. C'est pas béni oui, c'est du pain béni. Puis il y, une, il y a une revendication par, par procuration, si je puis dire. C'est qu'il y a un mot-clé là-dedans. D'ailleurs, le, le gouvernement et Macron euh, n'arrêtent pas de le répéter, c'est souveraineté. Et euh, il y a un besoin de souveraineté en tout domaine, je dirais, euh, dans ce pays, aussi bien chez les chefs d'entreprise, les industriels, euh, les salariés. Euh, ce mot est un mot, d'ailleurs on ne sait pas trop, mais enfin bon, c'est un mot qui, qui résonne de façon magique. Et, euh, et donc les agriculteurs le portent haut et, et grand, et donc ça c'est aussi quelque chose qui est revendiqué par beaucoup de Français. Vous le disiez, Arlette, euh, le gouvernement a quand même cédé sur tout, au moins sur beaucoup de choses, mais on, on se pose la question. Alors, pourquoi est-il toujours englué dans cette crise Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité des annonces En gros, euh, le gouvernement promet monts et merveilles, mais le quotidien des agriculteurs ne change pas à la décharge du Premier ministre. Ça fait que trois semaines qu'il a euh, dévoilé son premier plan. Bon, Annabelle De toute façon, ça ne prendra euh, pas 15 jours euh, Bien sûr, euh, ça prendra des mois. Euh, moi, je, ce que je pense, c'est qu'ils oublient... On dit les agriculteurs. Ils en oui. oublient quand même une petite partie, voire une grande partie. Et vous parliez euh, des loups, par exemple, des produits phytosanitaires. Oui. C'est qu'il y a des agriculteurs qui se sont mis au bio, bio il y a quelques années, de plus en plus. Et aujourd'hui, cette filière-là, elle se casse la figure. Oui. Donc, ils ne parlent pas à tous les agriculteurs. Ils oui. parlent à une partie des agriculteurs. Et c'est peut-être ça aussi, une partie oui. des problèmes. Parce que les agriculteurs bio, évidemment qu'ils revendiquent eux aussi la souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Deuxième chose sur le salon d'agriculture, évidemment que Jordan Bardella et Marine Le Pen seront mieux accueillis que le président de la République. À mon avis, ce ne sera pas compliqué. Mais ce qu'on ressent aussi chez les agriculteurs, c'est un, un, une crainte de la récupération et un ras-le-bol du politique. Donc il faudra faire aussi attention à ça, y compris lors de la visite des têtes du Rassemblement National. Alors vous parliez du bio. Il euh, y a quand même une levée de boucliers des ONG environnementales depuis trois semaines à propos des annonces du gouvernement. Pour elle, c'est notamment la fin du plan éco euh, Attal a annoncé ce matin qu'il allait abandonner l'indicateur actuel sur les pesticides pour adopter le référentiel européen qui est beaucoup moins contraignant. Est-ce que, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, Yves Tréhard, est-ce que ce n'est pas une fois de plus la transition écologique qui trinque euh, et notamment la question des pesticides bah oui, euh, bien sûr, et c'est là toute la difficulté, mais ça, le gouvernement n'est pas seul, je dirais, en cause et seul responsable. Je dirais que c'est l'ensemble des responsables et des décideurs politiques et économiques de ce pays. Et c'est pas que dans l'agriculture, c'est qu'on est dans un, une période, une ère, euh, accent grave vers eux, de, de transition aujourd'hui et que c'est bourrement compliqué et que ça rend la tâche des politiques extrêmement compliquée parce que prendre des décisions dans ce contexte-là euh, en plus un contexte qui est euh, encore plus compliqué quand on voit le désordre qu'il y a sur la scène internationale ça, ça, ça rend la chose vraiment euh, difficile Quasiment prendre ingérable. des décisions dans ces conditions-là c'est ingérable, effectivement euh, regardez euh, le, 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 il y a des secteurs entiers de notre euh, économie qui sont en train, qui sont en plein chantier en plein bouleversement, euh, celui des médias et, 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 Bien sûr. en faisant partie d'ailleurs. Évidemment, façon. avec des concentrations. Ouais. Ouais, exactement. Et notamment des bouleversements économiques sous l'effet des, des, des grands euh, mouvements Bien géopolitiques. Est-ce que c'est compréhensible, comme le dit Yves Tréhard à la Tchabo, que le gouvernement bah, fasse payer un petit peu l'addition, la, si j'ose dire, à ses ambitions écologiques. Je rappelle que l'écologie, c'était quand même une des priorités du ah oui. candidat Macron à sa réélection en 2022. Oui, le quinquennat sera... Euh, voilà. Ne sera pas. Sera pas voilà. euh, mais ce n'est pas le seul. Je veux dire, en Europe, partout la même chose. Pourquoi Parce que les agriculteurs, il ne faut jamais oublier que le, le mouvement, il est certes fort en France, mais il y a eu des manifestations... Euh, partout, euh, évidemment, euh, en Europe. L'alerte, ça a été euh, aux Pays-Bas, où un mouvement dit agrarien avait, à des élections euh, euh, partielles, euh, fait un score euh, énorme. Et, et du coup, l'extrême droite, derrière, a, a, a suivi. Donc, 
En Allemagne, c'est exactement la même chose. Donc, même si les Verts sont au pouvoir, ce qui fait que, qui crée beaucoup de tensions au sein, effectivement, euh, de cette alliance. Mais parce que, euh, voilà, il y, euh, y a deux... Alors, fin du mois... Euh, Fin du, monde. fin du monde. Mais en fait, cette transition, il faut l'accompagner. Je veux dire, c'est impossible d'aller comme ça, marche forcée. Et le Green Deal dont s'est vanté beaucoup le Parlement européen ou, ou la présidente de la Commission, bon, on a demandé gentiment de, de mettre un bémol. Donc je crois que tout le monde est revenu. Donc effectivement, le gouvernement semble, et Emmanuel Macron semble avoir oublié l'écologie, mais je pense que effectivement, il n'est pas le seul. C'est vrai dans la plupart des pays européens. Et vous avez raison de rappeler que. Euh, le mouvement euh, des agriculteurs se déroule dans toute l'Europe, y compris dans beaucoup Absolument. de pays d'Europe de l'Est. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer le dossier brûlant des finances publiques après l'annonce par le ministre de l'économie Bruno Le Maire de la nécessité de trouver bah, quand même 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. A tout de suite. Radio G. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté. Radio J. Ça, ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Gunnadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzet. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB ⁇ et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud d'Alon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous, Yves Tréhard, Alette Chabot, Annabelle Roger. Alors, c'est un peu le mythe de Sisyphe et son rocher. Bercy a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, de 1,4% à 1% du PIB. C'est pas brillant. On écoute tout de suite Bruno Le Maire qui l'expliquait dimanche soir sur TF1. Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévu. Donc, vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4% Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Donc une croissance qui reste positive, mais qui tient compte du nouveau contexte géopolitique qu'a décrit le président de la République il y a quelques jours. La guerre en Ukraine, les affrontements au Moyen-Orient, les difficultés en mer Rouge, un ralentissement économique très marqué en Chine, une récession en 2023 en Allemagne, tout ça a un impact sur la croissance française que nous révisons donc à 1%. Je rappelle quand même qu'on nous prédisait la récession en 2023, on a fait près de 1%, nous gardons une croissance positive et la politique économique que nous menons avec beaucoup de constance, beaucoup de détermination pour les entreprises et pour le travail donne des résultats. Alors, des résultats, mais quand même un tableau euh, pas très brillant. Et puis dans la foulée, le ministre de l'Économie nous a annoncé la nécessité de trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors c'est le choix, effectivement, qu'il faut faire. Mais nous avons constamment refusé, depuis 7 ans, avec le président de la République, d'augmenter les impôts. Nous avons même massivement baissé sur les ménages. Donc vous nous vous engagez donc... ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français je en 2024 Je m'engage, comme je le fais depuis 7 ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Je veux vraiment préciser ce point pour nos compatriotes. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher. Ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie. 10 milliards d'euros d'économie pour l'État. Je rappelle qu'on avait déjà inscrit un objectif de 16 milliards d'euros d'économie dans le budget 2024 il y a quelques semaines. Ça tombe mal, non, Yves Tréard Oui, mais on a l'impression de l'avoir entendu mille fois. Oui. Là, le, le Bruno Le Maire, c'est extraordinaire. C'est toujours le même film qui passe, comme dans la chanson euh, de Cabrel. Mais là, c'est pareil. Alors, il y, y a deux traits de caractère qui ressortent du macronisme dans cette histoire. C'est euh, d'abord les contradictions. Alors, on nous fait un plan prime rénov il y a trois semaines exact. sur l'habitat, tout ça, il faut calfeutrer, il faut... Et puis là, donc, bah, prime rénov, finalement, on va lui accorder beaucoup moins d'argent. Euh, et, 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 et le gouvernement pense que ça va passer à l'as comme ça. De... Bah. Ça, c'est la première des... Deuxième trait de caractère, c'est qu'il euh, ne fait pas de choix, finalement, le gouvernement. 
Parce que ce qu'il nous dit là, tous les ministères, mais c'est le coup de rabot, ça veut dire que c'est ce qui a été euh, critiqué euh, euh, jadis et naguère euh, dans d'autres gouvernements, c'est que finalement, bah, on ne choisit pas, on, on rabote on, ici on rabote et là, ici on essaie de répartir l'effort entre et, les différentes administrations. Exactement, et effectivement, vous avez eu raison de le dire, ce n'est pas 10 milliards dont il s'agit, il s'agit de beaucoup plus que ça, 22 ou 26 milliards, euh, puisque euh, c'était déjà la donne de départ euh, au début de l'année, et qu'il fallait euh, de faire déjà 12 ou 16 milliards d'économies. Donc, euh, là, on se retrouve... Alors, c'est assez grave aussi hein, de voir que finalement, bah, on, nous, on nous balade, on nous dit un peu n'importe quoi. Euh, et je trouve que c'est assez dommageable, alors qu'il y a probablement des, des, des mesures d'économie à faire, certainement. Mais vous savez, quand, euh, par exemple, les pays scandinaves, dans les années 90, et le Canada ont eu des gros problèmes budgétaires, bah, ils ont tout mis à plat et ils ont décidé quels étaient les ministères qui seraient les ministères prioritaires. De cela, dans cela, il y avait l'éducation, il y avait la recherche, il y avait des choses comme ça, et d'autres, eh ben, euh, les témoins, et on rabotait ailleurs. Alors, on avait quand même, on le disait dans le débat précédent, trois priorités pour ce quinquennat, éducation, santé, écologie, et sur l'écologie, vous le disiez, la prime rénov' était quand même quelque chose de dispositif mis en avant, et elle va faire les frais, si j'ose dire, de ce plan d'économie, un ouais. coup de canif, une fois de plus, dans la transition écologique, alors que les députés macronistes se vantaient à l'automne d'avoir obtenu une hausse de ce dispositif de 2,5% à 4 milliards d'euros, un, un zigzag de plus Oui, oui. c'est toujours la même chose. C'est vrai que la musique, on la connaît. Quoi. C et, euh, je, pardon Yves, mais... Sous chaque, avez, sous chaque président, oublié, vous voulez dire que c'est un peu le, le Vous avez oublié histoire. les agences de notation. Parce oui. que ah, là, oui. les agences de notation sont revenues. Pardon, mais je veux dire, c'est... Euh, attention, donc euh, on ne touchera pas... Euh, Français, les prestations sociales, mais si bien, il y a une franchise médicaments qui va augmenter. Oui. C'est ça. Euh, on ne touche pas aux grandes ambitions. La prime rénov, hop, un milliard de moins, euh, c'est évident. Et on rabote parce qu'on ne fait pas de choix, parce qu'en plus, on a très, 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 très peur des agences de, 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 de notation. Qui et vont donner et... leur verdict en avril prochain. Voilà, en avril prochain. Donc ça, c'est le truc habituel. Vous pouvez reprendre chaque président. Euh, voilà, on a connu ça, le suspense insoutenable sous Nicolas Sarkozy, la perte du triple A qui nous avait occupé des jours et des jours. On se retrouve toujours dans la même, euh, dans la même situation. Et, et avec aussi, il y, y a le discours, il y a aussi les annonces. Moi, je, je trouve bien qu'on renforce notre, notre défense qu'on accorde 3 milliards à l'Ukraine. Dans le contexte géopolitique, ça se comprend. Ça se comprend tout à fait, mais ça fait 3 milliards. Quoi. Je veux dire, voilà, on a donné 400 millions aux agriculteurs, c'est très très bien. Mais donc, il y a, pour la, la perception pour les Français, c'est qu'à chaque fois, on nous dit qu'on est au bord du gouffre, en gros, quoi. Mais, euh, et on continue, on va arrêter là, parce que ça, c'est plus possible, il y a... 12 milliards l'année prochaine, budget 2025, c'est déjà tellement compliqué. Et puis toutes les semaines, le président sort, il y a une annonce, il y a une colère sociale, on donne de l'argent. Et encore une fois, tout est justifié. Mais... Donc ça brouille totalement les messages. Quoi. Donc discours traditionnel, euh, j'ai déjà entendu. On était sorti de ces discours avec euh, Macron 2017, euh, qui effectivement avait respecté les engagements, réduit le déficit, on est en dessous de 3%. C'est super, là. Retour à la case départ et en plus avec des annonces qui ne correspondent pas effectivement à ce qui avait été annoncé. Et on rappelle que, on en parlait à l'instant, euh, le chèque aux agriculteurs, le premier chèque, c'était quand même 400 millions, 400 millions euh, oui. d'euros. On a l'impression que le quoi qu'il en coûte n'est pas terminé. Les amis, il y a quand même une question qu'on se pose. Comment se fait-il que les prévisions de Bercy qui dataient de l'automne dernier, c'était pas il y a 10 ans, hein, qui tablaient sur 1,4%, soient tellement en décalage avec celles des organisations internationales qui, elles, étaient toutes sur un peu ou prou 1%, voire moins, euh, pour la France. Ouais, parce qu'on se voit plus beau qu'on ne l'est, peut-être. <rire> <rire> euh, et puis, il y a une situation internationale qui se dégrade quand même très, très vite. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne suis pas économiste, hein, je ne pas, mais... Euh, enfin, il y a quand même, c'est quand même un plantage, on peut, on peut le dire, de Bercy. C'est quand même un plantage. Un de plus, moi, je voulais revenir sur ce, que, sur ce que vous disiez. Il faudrait vraiment que les politiques mettent à la poubelle cette méthode ou ce terme du, du coup de rabot, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle quand même dans cette histoire. Pardon, je dévie un petit peu, David, mais euh, il nous dit que les impôts ne vont pas, vont pas augmenter. Okay. Ah bah quand même, c'est pas, pas si mal que ça, mais euh, les gens ne l'entendent pas. Et puis en disant, voilà, on prend l'exemple du CPF. Euh, compte personnel de formation. Compte personnel de, de formation. Euh, les Français vont devoir participer, pourquoi pas, après tout, de 10%. Là, on devient contre-productif. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe avec euh, ce, ce genre d'annonce C'est qu'on euh, voit 
tout ce qui, toutes les mauvaises nouvelles, elles sont très nombreuses et on ne voit pas ce qui reste. Alors, on revient au défaut de prévoyance du gouvernement, tout de même annuler 10 milliards de lignes de crédit qui avaient été votées il y a un peu plus d'un mois, en décembre, un hein, deux mois. Ça fait quand même mauvais genre, non oui, ça fait mauvais genre et euh, ça fait d'autant mauvais genre que euh, on ne sait pas s'ils vont tenir la promesse parce qu'on n'est pas dupes non plus. Hein. Ils nous disent qu'ils vont faire des économies, mais à chaque fois on se réveille et puis on voit que les économies n'ont pas été faites. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le contexte international qui, qui va s'aggraver. Pourquoi euh, La guerre euh, en Ukraine, l'invasion russe, euh, on voit que cette guerre va s'enliser, va s'encalminer, euh, que ça va durer des années et des années euh, et que ça va quand même perturber beaucoup le commerce international. Il euh, y a l'affaire quand même des outils euh, en, mer rouge. en mer rouge qui est aussi un gros problème parce que ça, ça contribue à l'augmentation des prix. Avec le blocage euh, du passage des navires. Exactement, qui ne peuvent plus passer par le canal de Suez, qui sont obligés de passer euh, par le bas par de l'Afrique, l'Afrique du Sud, le Cap. Et donc ça, c'est un problème majeur. Et puis, il y a aussi, euh, je le pense, moi, en, en Europe, un climat qui est quand même assez détestable, avec une, moncée, une montée des populismes qu'on va contester, qu constater encore à l'occasion des élections européennes. Et je dirais les, les, les populismes ne sont pas synonymes euh, de, 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 je dirais d'un contexte euh, et d'un climat apaisé pour qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait de l'entrepreneuriat. Hein. Donc euh, ça, va être, ça va être à mon avis, on, on, on va vers des, des jours qui vont être Difficile. Et vous avez raison de le rappeler parce que je crois qu'une vingtaine de pays dans les sondages, on parlait tout à l'heure du RN et de sa percée dans les sondages en vue des européennes, une vingtaine de pays, d'après les études d'opinion, donnent leur parti populiste soit en tête, soit en deuxième position. Donc ça nous promet un Parlement euh, européen assez terrible. compliqué. J'en reviens à la France, Arlette Chabot. Euh, 10 milliards d'économistes, ça veut peut-être dire un budget rectificatif mmh. après les ah, élections oui. européennes. Oui. Et un budget rectificatif. Vous après qu'avant. Hein. Oui, après. D'ailleurs, je crois que le gouvernement <rire> n'est pas pressé de le faire oui. avant. Et donc, un budget rectificatif, c'est un passage devant le Parlement dans le contexte de majorité relative euh, que l'on sait, avec un risque de 49,3 49, à nouveau. C'est toujours, euh, voilà, on est toujours dans la même problématique ben, euh, et, et le système parlementaire bloqué. Ben Gabriel Attal ne fera pas de miracle, je pense, sur, sur ce sujet. Et donc, il y aura un 49,3. Euh, ça sera son premier. Donc, euh, voilà, d'ici là, il va naviguer. Il va essayer de réduire les crises, comme la crise agricole, qui effectivement est loin d'être terminée. Et puis voilà, il recommencera, il prendra la route euh, qui avait abandonné le chemin euh, de euh, d'Elisabeth de, Borne, parce qu'après, il y aura le budget à la fin de l'année, donc il n'y a pas moyen de s'en sortir. On mmh. est toujours dans la même situation politique bloquée. Et un, et un collectif après, euh, euh, budgétaire après euh, le résultat des européennes, ça ne sera vraiment pas facile. Après Elisabeth Borne, Madame 49.3, Gabriel Attal sera-t-il le nouveau monsieur 49.3, Annabelle mais comme vient de le dire Arlette, euh, il le risque. Alors, on nous expliquera après que des textes seront passés et sans doute une majorité de textes seront passés, mais des tout petits textes de rien du tout qui finalement n'ont pas changé le, le quotidien des Français pour les grandes décisions. Et encore, parce que enfin, vous, je ne sais pas, mais alors, à quoi vont, vont ressembler les mois qui viennent au Parlement euh, J'en ai pas la moindre idée. Il hein. n'y bah, a pas grand-chose en stock, visiblement. Il bah, y a une grande loi ouais. sur, sur l'agriculture. Deux, a-t-on appris euh, ce matin d'ici le mois de février euh, Et sinon la fin de vie. On va revenir. Donc, euh, la fin de vie, oui, ben, c'est pas gagné euh, mmh. non plus. On, on est encore sur un, sur un débat, sur un débat qui va attiser encore les populismes, etc. Donc, euh, droit du sol Droit du, <rire> droit du sol. 49-3, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, des, des, des 49-3 qui seront très, très visibles. Et mmh. c'est toujours la même histoire. Ouais. Non, mais c'est intéressant d'évoquer le timing et les européennes, parce qu'on a l'impression que l'exécutif, qui était parfaitement au courant hein, de ses prévisions, a quand même tergiversé, pour ne pas dire temporisé, pour annoncer cette mauvaise nouvelle, attendait un moment un peu plus calme, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, on en revient à la question des agences de notation, euh, Yves Tréhard, ça voulait dire que, que l'exécutif ne voulait euh, surtout pas euh, attendre de, de, de lancer cette annonce dans un contexte très heurté, même si finalement les agriculteurs ont percuté aussi le. Bah, bien sûr, bien sûr, mais là, euh, effectivement, alors on joue avec ces, 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 ces annonces qui sont... Euh, enfin, ces, ces possibilités de, de dégradation de la note qui sont, euh, c'est vrai, qui font mauvaise... Euh, euh, je dirais, euh, qui, 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 qui donne euh, une mauvaise image de la France. L'effet est quand même limité, il hein, faut quand même le dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on on est dégradé d'un demi-point qu'on va moins nous prêter d'argent et qu'on n'empruntera plus bah, La charge de la dette, qui est déjà le premier ouais, budget de l'État, ouais. va quand même augmenter un peu. Euh, ouais, augmenter un peu, je, bien sûr. Moi, je pense que, j'oubliais tout à l'heure, il y a une chose aussi, c'est que le moteur européen est en panne, c'est le moteur allemand. 
Mmh. Hein. Euh, L'Allemagne est quasiment en récession. Et je pense que c'est à ça que pense la France aussi. Et le gouvernement français, c'est d'éviter une, une récession qui nous pend au nez. Et si on est en récession, ça veut dire du chômage. Euh, et ça veut dire beaucoup de complications à ce moment-là. Hein. Donc le, le pays, euh, euh, je suis désolé, c'est pas très gai ce que je raconte, mais, mais c'est euh, réaliste. C'est réaliste, ouais, c'est assez lucide. Le plein emploi, objectif euh, du gouvernement avec cette voilà. fameuse loi plein emploi qui est euh, appelée des vœux du président. Est-ce que c'est encore possible vu ce contexte dégradé, Arlette Chabot C'est compliqué parce qu'effectivement, si la croissance est en berne partout en Europe, et on voit bien qu'en Allemagne, c'est vrai, il a raison de rappeler à quel point... Euh, ils sont en difficulté aussi. D'ailleurs, Bruno Le Maire utilise même cet argument pour dire que finalement, nous, c'est bah pas voilà. terrible, mais oui, c'est quand même moins pire qu'ailleurs. Voilà, c'est moins pire qu'ailleurs. Il n'a pas tort, d'ailleurs. Ouais. Effectivement, mmh. ça va vraiment euh, très, mal. très mal en Allemagne. Donc, l'objectif, les, les, c'est pour ça que je dis que c'est très embêtant pour Emmanuel Macron, parce que c'était ces, ces deux performances. J'ai réduit, oui. euh, effectivement, le déficit et, et j'arrive à réduire, effectivement, on ne parle plus de chômage. D'ailleurs, euh, quand ça va bien, on ne parle pas des sujets. Quand ça va bien, on réduit le chômage. Là, il y avait ambi une ambition encore plus forte pour la fin du quinquennat, et, et c'est compliqué. Donc je pense qu'il faudrait avoir vraiment... Euh, euh, ça, ça mérite mieux, si j'ose dire, que même si c'est très bien, 20 heures à TF1 pour annoncer... Euh, oui, oui, bon, c'est 1% euh, seulement et pas 1,4. Je pense que ça mérite vraiment une explication pour les Français sur, justement, la gravité de la situation, ou en tout cas le sérieux de la situation internationale, européenne, qui exige que la France, effectivement change un tout petit peu d'orientation. Alors, si vous avez raison de le rappeler, là où le président Macron avait un bon bilan, c'était sur l'emploi, euh, même ouais. si les chiffres euh, du chômage ont commencé à remonter un peu à la fin de l'automne. Est-ce que le plein emploi est toujours atteignable Je rappelle que, d'après les économistes, c est, c est, le plein emploi, c'est 5%, 5 de chômage. C'est 5%. Euh, on, est, on, est, on est dans une situation qui est quand même, euh, effectivement, euh, moins positive qu'elle ne l'était euh, il y a quelques mois. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, le, le plein emploi, quel plein emploi euh, comment est-ce qu'on en, on, on embauche les gens quel, À quel salaire est-ce qu'on les, est qu les rémunère Vous voulez dire qu'il y a un risque d'embaucher dans des emplois dégradés Il eh ben, y a un député Renaissance qui s'appelle Louis Marguerite qui a rendu la semaine dernière un, un rapport à Bruno Le Maire euh, qui était sur le choc de simplification, euh, simplifier les normes et notamment dans les, dans les TPE, les PME, les entreprises de, de moins de 250 salariés, euh, sur euh, la rémunération, voilà, sur euh, les acquis sociaux. Voilà. Peut-être qu'il y aura du plein emploi, mais enfin, est-ce que les Français gagneront encore Et ça, c'est aussi un vrai sujet actuellement. Est-ce que les, les Français gagneront suffisamment leur vie en travaillant Point d'interrogation. Bah, le, le Premier ministre Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, a quand même mis l'accent sur la désmicardisation, justement, et euh, les, les, le pouvoir d'achat des, des classes ce, moyennes. Est-ce que si euh, ça se dégrade euh, et ça se gâte au niveau du chômage, Yves Tréhard, est-ce que finalement, ce n'est pas un des meilleurs points du bilan d'Emmanuel Macron qui, lui aussi, eh ben, va tomber à l'eau oui, bien, bien sûr, c'est un, un risque. Et puis, alors, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a un modèle social qui coûte cher. Et ça veut dire que si le, le chômage repart, eh bien, on ne pourra pas faire d'économie. La dette, au contraire, va se creuser encore davantage parce que ça veut dire qu'il y aura moins de cotisations sociales, il y aura moins de contributions aux prélèvements, euh, aux, aux prélèvements fiscaux. Euh, et donc, euh, évidemment, les caisses de l'État, bah, elles, elles vont se vider et, euh, tout en entretenant ce modèle social. Donc, euh, on, on va effectivement dans, des, dans une, une équation qui me paraît compliquée, très compliquée, et on n'en est qu'au début. Donc l'optimisme affiché, et c'est toujours son, le ton qu'il emploie euh, de Bruno Le Maire, euh, on va voir combien de temps il va pouvoir le garder. Alors justement, sur les comptes, euh, on a quand même un objectif de réduction du déficit, euh, c'est 4,9% en 2023, 4,4% en 2025, et je crois que le Premier ministre, il avait même maintenu la fameuse euh, barre des 3% pour oui. la fin du quinquennat. C'est possible, Arlette Chabot, de l'atteindre Ça me paraît très difficile aujourd'hui. Voilà, on ne va pas être de, de prévision pessimiste en prévision encore plus pessimiste, mais ça paraît extrêmement euh, difficile. Et, et d'ailleurs, on voit bien, encore une fois, il euh, y a aussi euh, des, des plans d'économie en Italie. On parlait de l'Allemagne, mais c'est aussi vrai... En, en Italie, où là, il y a une situation aussi qui est préoccupante. Donc, tous les pays européens 
sont dans la même euh, situation. C'est pour ça que je dis qu'il y, y a un devoir de vérité de la part du, du pouvoir. Donc euh, Bruno Le Maire est venu surtout nous dire, ne vous inquiétez pas. Euh, tout va bien, bonne gens, dormez euh, tranquille. Euh, voilà, tout va bien, on a la situation en main, c'est pas grave ce qui nous arrive, euh, bon, euh, c'est la situation internationale, etc. Et sur l'histoire des salaires, c'est fondamental parce que je pense qu'au au centre de la colère de tous les Français, il y a ça. ça. Voilà, il y a ça. Je travaille ouais, et, et je n'arrive pas à vivre de mon travail. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, ça a 7 ans. Aujourd'hui, ça veut dire, voilà, les salaires ne sont pas assez élevés. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est un, puisqu'on revient à ça, formidable moteur pour le Rassemblement national. Je travaille, je ne suis pas un flemmard, je ne suis pas un tricheur. Je bosse, et je bosse dur, mais je n'y arrive pas. Le Front National, le Rassemblement National, qui, comme tous les partis populistes de droite euh, qui ont le vent en poupe en vue des élections, utilise euh, autant que l'immigration et parfois même plus cet argument du pouvoir d'achat. Ouais. Eh bien, merci les amis à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout euh, de le, du mouvement de grogne des agriculteurs et du plan euh, de Bruno Le Maire pour rétablir les comptes publics. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 21h, avec comme d'habitude les meilleurs décrypteurs de la politique nationale. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous, votre discrétion, tout ce qui est à Radio-J reste à Radio-J, tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt.